شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي وخلاص لقانا الامريكان يجاوبون على على هذا السؤال اللي حاير لماذا العراق شو سبب بلاد عراقي ما هو عراقي اللي ضربوا نيويورك عراقيين ما هم عراقيين اللي ضربوا البنتاغون عراقيين ما هم عراقيين فيها السحر دمار شامل عند العراق ما عنده وحتى لو عند العراق صحيح دمار شامل أو باكستان عنده قبل ذرية والهند عنده قبل ذرية والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا ما كل عنده قلب ذرية كله بيدمروها كويس فندمر كل الدول اللي عندها سحر دمار شامل تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمى قرائصها وإحنا نتفرج عليهم ونضحك وليش ما نحقوا في ما في شنقة صدام حسين كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة ممكن كنا مختلفين سياسيين معاه مختلفين حتى مع بعض من نحن الآن ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه ليش ما ليش ما يكون فيها تحقيق في في مقتل صدام حسين قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق ما عند فرج لماذا ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم هنا ليش أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني كان صديقها تشيني كان صديق لصدام حسين رامز فلدي كان وزير دفاع الأمريكا لما كان يدمروا في العراق صديق حميم لصدام حسين وأخيرا باعوه وشنقوا حتى أنتم أصدقاء أمريكا نحن أصدقاء أمريكا بلاش نقول أنتم نحن أصدقاء أمريكا كلنا قد توافق أمريكا على شنقنا في يوم ما الأخ عمر موسى عنده فكرة متحمسة له برنامج ذكره حتى الآن أو ذكره في تقريري أن العرب من حقهم أن يستخدموا الذرة الغراض السلمية ويجب يكون في برنامج عربي نووي آه هذا من حقهم من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك لكن الله غالب لكن منهم منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد منهم العرب احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتامر على بعضنا احنا مخابراتنا تامر على بعضنا ما تامر ما تحمي فينا من العدو احنا عدو لبعضنا وعدو العربي صديق للعربي الاخر ويا ريت هالشد اللي استخدموا فيها وهالحدية ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلا العربي. العلاقة بين سوريا و... وروسيا ممكن ولا إيران ولا تركيا أفضل ألف مرة من العلاقة بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقة بين ليبيا وإيطاليا أفضل ألف مرة من العلاقة بين ليبيا و... ومصر ولا تونس جيراننا. هذا هذه حالة العرب هذه
The coalition said destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right? Did he have a fair trial? Returning to the no-fly zone, the bombings are destroying the country's entire infrastructure. When the so-called civilized world uses all its military power against a small country, destroying what's been created by generations, I don't know if that's good. Have a good relationship? I think I would have a very good relationship, but, but who knows? So I mean, could you know. convince Putin to get Assad to step aside? Well, they've been trying to do that. Could I? I don't think it's that important, to be honest with you. I think, frankly, let's say you get rid of Assad or you knock out that government, who's going to take over? The people that were backing and then you're going to have, like, Libya, mm -hmm. right? You, you take Gaddafi. Oh, we have to get rid of Gaddafi. Look what happened after we got rid of Gaddafi. Look what happened so after we got rid of So getting rid of Gaddafi Saddam. was a mistake? It was just, yeah, it was, to me it was, it was a total mistake. mistake. I mean, you, you, Benghazi, Benghazi was the least, look, look at what's going on over there. It's a mess. Nobody knows anything about anything. You look at you look at Saddam Hussein. We get rid of Saddam Hussein, the terrorists, it's the Harvard so of So getting rid of Gaddafi and getting rid of Saddam Hussein were both mistakes. Had we not done anything, had our politicians gone to the beach and enjoyed the sun, we would be in a lot better position than we are right now. 